住手！啊！大王您这一惊一乍的，吓臣妾一跳。吓了爱妃一跳，莫非爱妃做了什么亏心事了？大王，瞧您说的，臣妾能做什么亏心事啊？没做亏心事，走路都不稳，脸都白了。没事没事，寡人刚刚做了一个梦，就梦见朝阳正院那位正欲对本王拳脚相加，让本王一声断喝，给吓回去了。大王，您英勇，喝杯酒压压惊。啊，但是没想到惊扰了爱妃呀、啊，这杯酒应该给爱妃压压惊。大王，您忘了，臣妾已经怀了您的王子。哎呀，真是，寡人这脑子，爱妃已经有了。好，本王喝。哎，这所有的娘娘当中，只有爱妃。最心疼本王了，那大王可要多赏赐臣妾一些。一定，现在本王就赏赐你。<笑>大王，战殿将军魏文斌求见。来的真不是时候。宣宫儿，干娘知道你现在对田碧江非常不满意，但如果干娘没猜错，魏文斌和夏迎春陷害了你和郑妹妹，吸引了大家的注意，下一步就该去对付田碧江那个大傻子了。我虽然已经交代了燕丞相要多注意魏文斌，可燕丞相毕竟年事已高，我怕他不能面面俱到。你现在就去田碧江的寝宫看看，去保护他。干娘，我……宫儿快去，耽误不得。干娘，你才是傻子，你才是。哎呀，王妹，你这都已经嫁人了，你怎么还如此装扮呢？五哥。我就喜欢穿成这样，你这还管到我家里来了？哎，对了，妹妹，魏将军呢？啊，文斌不在，你找他有事儿啊？哦，没事儿，我是说他今天也不当值，我打算找他小酌一下。他今天不当值吗？啊，不当值啊。不对啊，天不亮他就走了，说是要进宫保护大王堂哥。进宫了，保护大王？是啊。就我也觉得有点奇怪呢。哎呀，果然像燕大人说的一样，他是要搞事情啊。五哥，你说什么？哦，没事。哦，对了，妹妹，我突然想起来，我还有事情没办好，我先走了。啊、哦，那你慢走。魏将军，那个薛坤。和西宫娘娘郑婵玉，是不是已经抓到了？启禀大王，臣和钟离春大战一番之后，哦，结果钟离春使的是声东击西的战术，竟然派了他的干儿子薛坤前来行刺大王。啊！又来行刺寡人，这不怕虎生二意，就怕人生二心啊！赶紧让人去保护寡人，快去快去！大王忘了。刚刚您不是让所有的御林军都去捉拿钟离春了？现在除了我，恐怕没有人能保护得了大王。那就有劳魏将军，我的妹夫了。这关键时刻，还得是自己家亲戚。等魏将军抓到那个薛坤之后，寡人必定给你封官进爵，就封你。
就封你做齐国最大的将军。这最大的将军，也还只是个将军，未免太没意思了些。还是没有大王您的权力大呀。嘿嘿，将军你还嫌没意思啊？你以为大王是那么好当的？这难不成……呃，难不成你还让寡人？把本王的王位让给你啊！那魏文斌就谢过大王了。这个玩笑不好笑。这个玩笑不好笑。大王，那臣妾方才给您调的酒，好喝吗？呃。大王现在觉得好笑了吧？你们两个竟然竟然合起伙来，要谋害本王魏文斌、夏迎春。夏迎春，你别忘了，你肚子里面怀的可是……寡人的王子，王子，大王，忘了告诉您，叫王子才是臣妾跟您开的玩笑啊！你，你竟敢，你竟敢欺骗寡人！来人，来人呐！酒驾，来人呐！我劝你啊。还是不要白费力气啊！你就算喊破了喉咙，也没人能救得了你。魏文斌，夏迎春，臣妾在。爱妃，爱妃，你不能这么对待寡人呢、啊。大王，您忘了吧？您的爱妃是钟离春，可不是夏迎春、啊。您忘了？朕。这什么世道？寡人的两个娘娘接连出轨，又全都与武将有染，寡人真是瞎了眼。大王，您是瞎了眼？难道您到现在都不知道那郑婵玉是怎么回事？是你？别跟他废话，杀了他，伪造一份传位诏书。这齐国的天下，就是咱们两个人的了。田丕江，你就乖乖受死吧。